സാലറി ചലഞ്ചിൽ സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സാലറി ചലഞ്ചിൽ വിസമ്മത പത്രം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ശമ്പളം നൽകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിസമ്മത പത്രം നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല വിസമ്മത പത്രം നൽകി സ്വയം അപമാനിതരാകുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം പണം ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പില്ല പണം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് തങ്ങളും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സുപ്രീം കോടതി മലച്ചവിട്ടാൻ മതം വേണ്ട ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഇല്ലാതെ ശബരിമലയിൽ പോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഇരുമുടിക്കെട്ട് ശബരിമലയുടെ പാരമ്പര്യം എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് പരാമർശം അഹിന്ദുക്കളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി ജി മോഹൻദാസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ശബരിമലയിൽ പോകാൻ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത സംരക്ഷിച്ച് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ശബരിമലയിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവർ എത്തിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇടപെട്ടത് സാധ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷയും വിശ്വാസികൾക്കായി ഒരുക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ അതിനിടെ ശബരിമല സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേസുകളിലായി ഇന്നലെ വരെ അറസ്റ്റിലായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പേർ പന്ത്രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കലാപശ്രമം നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് സംഘം ചേരൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്നും തടയൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് മിക്ക കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പേരുടെ ഫോട്ടോ ആൽബം കൂടി പുറത്തുവിടുമെന്ന് ിൽ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി ബാർകോട് കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് തിരിച്ചടി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി കേസിൽ സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യാൻ വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം കേസ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കേസിൽ തുടരന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം മാണി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് തവണ അന്വേഷിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന ഹർജിയിൽ വാദം ബാർകോഴ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം വൈകുന്നതിനെതിരെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു വി എസ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് തുടരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി വേണമെന്ന വിജിലൻസ് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി വേണമെന്ന കേന്ദ്ര നിയമം ഈ കേസിൽ ബാധകമല്ല എന്നാണ് വി എസിന്റെ വാദം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് തിരിച്ചടി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് തിരിച്ചടി പാലക്കാട് പി കെ ദാസ് വയനാട് ഡി എം തൊടുപുഴ അല്ലസർ വർക്കല എസ് ആർ എന്നീ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് നടപടി കോളേജുകളിൽ മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പീലിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിധിയാണ് കോടതിയുടേത് വാദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോവേണ്ടി വരുമെന്ന പരാമർശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ കോളേജുകൾ പ്രവേശനം നടത്തുന്നതും കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നാല് കോളേജുകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം പൂർത്തിയായതിനാൽ അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് റിവ്യൂ സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്ന് അല്ലസർ സുരക്ഷയൊരുക്കി പോലീസ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം ആശ്രമവും വാഹനവും കത്തിച്ചത് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു ഗൺമാനെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ മൊഴി ഇന്ന് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാൽ അക്രമം നടന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് പോലീസ് പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെയും ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സമീപവാസികളുടെ മൊഴികളിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളില്ല ആശ്രമത്തിന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം വളരെ ആസൂത്രണത്തിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ആശ്രമ ആക്രമണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം